Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam tão felizes e entusiasmados de estar aqui quanto nós. E antes de mais nada, eu queria pedir aos que falam português que vocês entrem ali. Ao lado do Q&A tem um globinho escrito interpretação. Nesse globinho à direita do Q&A vocês vão conseguir escolher a língua que vocês querem ouvir. Então, quando nós estivermos falando, a gente vai estar falando em português. Quando o Martin estiver falando, ele vai estar falando em inglês. Então, na hora que ele começar a falar, vocês automaticamente já vão conseguir ouvir a tradução simultânea. For everyone that does not speak Portuguese, I think the, our speech today is going to be mainly in Portuguese. But you can see right on the right side of the Q&A, you can choose the language that you're going to uh, need to, to hear all the, the explanations. So feel free, feel free to choose the language that fits better for you. So from now on, I'm going to speak on, in Portuguese. So you have to, to you'll have the translation if you click on the globe on the right side of the Q&A. Pessoal, muito, muito feliz de chegar nesse, nesse dia de hoje. Nós estamos há alguns meses preparando esse momento. Então, antes de mais nada, Martin, é um prazer enorme te ter aqui com a gente. O Martin é cofundador do The Future Laboratory, uma referência e uma empresa que tem um lugar muito especial no nosso coração e o meu fiel parceiro, o Head de, da ABU de Futuro aqui na Box, o Henrique Dias. Eu sou a Paula, sócia e CEO da Box 1824 e você é anfitriã, a host desse nosso evento pelas próximas horas. Então, antes de mais nada, um oizinho aqui do Martin e do Henrique, se vocês quiserem dar um oi para o pessoal. Uh, Paulo, really thank you for um, asking us to join you this evening and really happy um, to be speaking to everybody. And, um, you know, having been to Brazil many times, uh, quite sad that I'm having to do this virtually and looking forward, um, hopefully, uh, you know, uh, sooner than we think for when markets reopening to be with you in person and to meet um all of those people who I think have both contributed to, to your success as a business and also I think people who I've met over the years who remind me and keep saying, why uh, do you not work with companies in Brazil? We need to have uh, better relationships with you and we're going, well, actually, we feel the same thing. So here we are. And I'm so looking forward to moving uh, together with you into 2022. Yes, for sure, Martin. Eu também estou muito feliz uh, de estar aqui hoje, né, fazer parte desse momento. A gente veio, né, Paula, eu, você, Anne, todo o time da Box, junto com o Rodrigo, com o Martin, com todo o time do Future Lab trabalhando para esse dia. E muito feliz. Acho que vai ser um pontapé inicial e oficializando essa parceria, dividindo já um pouco de conteúdo uh, para todo mundo que gosta e acompanha o trabalho da Box, do Future Lab e clientes, não clientes, estudantes, todo mundo vai, vai acho que conseguir ter um, um pouquinho do gosto do que, que vai ser os frutos dessa, o que, quais vão ser os frutos dessa parceria. Super. Gente, a agenda de hoje, só para vocês saberem um pouco, eu vou falar um pouquinho, o Martin vai falar um pouquinho do significado dessa parceria e um pouco da Box e um pouco do Future Laboratory. Depois o Henrique vai nos guiar por essas oito tendências que nós desenhamos juntos, então junto com o Future Lab e a Box 824, a gente colocou esse filtro Latam escolhendo dentro da vastidão de conteúdo que tem dentro do, da LSN Global, que é a plataforma de tendências Uh, do Future Laboratory, da qual a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Escolhemos oito tendências para trazer para vocês, ofertar para vocês essa visão e o Henrique vai nos navegar um pouquinho por esse conteúdo durante cerca de uns 20, 25 minutos. A gente vai falar um pouco de eco-convenience, a gente vai falar de curator kids, a gente vai falar de live stream markets, vocês já vão entender o nome dessas tendências, as tendências sempre têm esses nomes mais rebuscados, mas com expressões muito claras no nosso presente, a gente já vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor isso, e também eu acho que dois recados super importantes, primeiro, a Lu Rui, a nossa gerente de novos negócios da Box, que é responsável por toda essa parceria com a LSN e com a Future Laboratory, com o Rodrigo, que é o Head de, de Marketing do da Future Laboratory, os dois estão no chat, podem fazer perguntas, podem conversar com eles, o que vocês precisarem, eles também vão nos ajudar 
ao longo desse evento a responder questões, dúvidas que vocês tiverem. E além disso, gente, por favor, façam as suas perguntas no Q&A. Fiquem super à vontade, cliquem ali, façam as suas perguntas. Quando o Henrique terminar de falar, faremos o nosso melhor para responder as questões que vocês nos ofertarem por ali. Claro que a gente vai escolher algumas, mas não deixem de fazer as perguntas que a gente vai gostar muito de responder. Nada melhor do que para entender uma tendência do que conseguir aterrizá-la na prática e conseguir enxergar ela um pouquinho mais no nosso dia a dia. Dito isso, eu começo aqui com vocês, então, falando um pouquinho da Box. A Box é uma consultoria estratégica que nasceu há 17 anos atrás com a vocação de olhar para o futuro e antecipar tendências. Nós somos um grupo de pessoas muito diferente, para os que nos conhecem, sabe que é uma mistura de gente, mas que se conectam por algumas características muito específicas. Nós somos extremamente curiosos, nós somos muito resilientes, eu acho que o Martin depois pode me complementar nisso, que para a gente buscar enxergar o novo, essa resposta nunca é óbvia, ela nunca vem de primeira. Então, a resiliência e o esforço para buscar o olhar único e o olhar do, do inusitado, ele requer uma determinação e um foco muito grande. A gente acredita muito muito que tendências nascem a partir do comportamento do ser humano. Então, a gente mergulha invariavelmente nessa paixão que a gente tem, que é para entender o comportamento das pessoas, interpretar esses comportamentos para entender o que, que eles estão pedindo, porque esses pedidos nunca são óbvios, eles sempre demandam um pouquinho de conexão de coisas mais diferentes. E ao longo desses anos, esses 17 anos, a gente vem transformando essa paixão e essa curiosidade pelo novo e pelas pessoas em técnicas, em processos, em caminhos para decodificar o futuro, para conseguir fazer essa decodificação de futuros, às vezes próximos, às vezes distantes, mas principalmente a conectar esse futuro com o presente dos nossos clientes. E através dessa conexão, transformar a realidade dos negócios, dos serviços ou dos produtos que a gente consegue auxiliar os nossos clientes, ou até, em alguns momentos, conseguir ofertar caminhos que podem ajudar a modelar a sociedade na qual a gente vive. Fazendo isso, a gente criou com a Fiat, que hoje se chama Estelantes, que cresceu, nós demos vida e desenhamos o novo Uno, a gente com o Itaú desenhou junto com eles e, e ajudou a conduzi-los para o que a gente chamou na época de o Banco do Futuro, com a Melissa de Sapatos, que alguns de vocês conhecem bem, ajudamos a desenhar e achar caminhos para criar muitos e muitos produtos para que a gente conseguisse chegar em hits de venda. E com o Google, a gente conseguiu fazer a sociedade brasileira entender melhor a importância e os caminhos através da diversidade. E, além disso, os nossos vídeos, os nossos conteúdos que a gente divulga de tempos em tempos, sempre que a gente enxerga um movimento na sociedade que é tão importante que mereça ser dividido com vocês de uma forma a criar uma narrativa interessante, potente, cativante, para que vocês consigam entender esses movimentos de futuro expressados no presente de vocês. A Box, desde que começou, trabalha, trabalhou sempre desse jeito mais leve e fluido, esse momento pandêmico que a gente viveu, onde de repente todo mundo foi para suas casas, para nós ele não foi tão estranho, porque a gente sempre trabalhou muito distribuído, com uma rede sempre muito potente, talentosa, criativa, mas distribuída no mundo inteiro. Não necessariamente presente, hoje estamos aqui, eu em São Paulo, Martin em Londres, Henrique em Portugal, e a Box sempre se fez nesse lugar. A gente acredita que também o novo e o entendimento das coisas se dá por olhares múltiplos e distribuídos em N lugares. E essa rede também nos capacitou ao longo desses anos a ter esses olhares que às vezes são muito específicos. Como é que a gente faz um trabalho para entender por que, que um motorista de caminhão escolhe um certo tipo de óleo na hora que ele para num posto? Ou qual é o caminho, qual é a relação do francês com o um café? Ou qual é a vontade das pessoas de ter o futuro do amor no Brasil? Todas essas perguntas são perguntas reais que já nos fizeram e o único jeito de poder responder cada uma delas é tendo uma rede que seja suficientemente múltipla e diversa a nos convidar a conhecer melhor mundos que nós não somos conhecedores, sendo uma empresa de 30 pessoas. Então, trabalhar em rede sempre foi o caminho da box. E aí, gente, nessas andanças e nesses fluxos de conexão, no ano passado, no início desse ano, a gente teve a feliz e maravilhosa surpresa de se conectar com o The Future Laboratory. Quem não conhece o The Future Laboratory, acho que poucos de vocês não conheçam, pelos tantos que estão aqui com a gente, 
é a maior referência na nossa visão global de tendências, uma empresa que trabalha com inovação, com estratégia, com escritórios na Austrália, com parcerias em vários lugares do mundo. Nós somos clientes deles há mais de 10 anos através da plataforma LSN Global, que a gente já falou um pouquinho e falaremos mais daqui a pouco. E temos uma relação íntima e de muita admiração por eles. Mas o que aconteceu quando a gente se conectou e começou a flertar com essa possibilidade de uma parceria, e eu e o Martin já falamos algumas vezes disso, é que a gente se surpreendeu que, pelo tamanho da sinergia que esses dois negócios têm. Nós somos quase primos ou parentes próximos em continentes diferentes. A gente compartilha divisões de mundo muito parecidas, a gente compartilha de intenções que são muito únicas e muito similares, a gente tem crenças muito fortes, e a maior delas é que a gente acredita que futuro não se prevê, futuro se constrói. Nós somos os agentes, nós temos que ser os agentes do nosso futuro. A gente precisa construir a realidade que a gente quer viver. E nós somos empresas que propõem uma perspectiva muito clara em relação a isso. E eu fico muito feliz de estar aqui com eles, porque eu sei que através desta soma, a gente consegue ser mais potente, mais forte e mais influente na sociedade que a gente está inserido e que a gente acredita que pode ser todos os dias melhor amanhã do que foi ontem. Então, aqui estamos, parceiros estratégicos da The Future Laboratory, estaremos contribuindo mensalmente dentro da plataforma LSN e representando o The Future Laboratory na América Latina, a partir de agora, já faz um mês que essa parceria está viva, mas hoje com esse evento a gente oficialmente lança esse novo momento. Então, eu sou, fico muito feliz de chamar o Martin. Martin, it's a great, great pleasure to be here with you. I would like to hear you now a little bit about this moment, and then we go to Henrique. Yeah. Thank, Thank you. you, Paula. I mean, you did say we were cousins. I prefer to think that we were um, brother and sister, separated at birth, because if I think about our business, you know, we set it up uh, 20 years ago, and you set yours 17 years ago, and we've sort of had parallel journeys. You know, if you think about how you developed your network, if you think about how rather than focusing on clients, which I think is how a lot of forecasting businesses do it, you focused on the customer, the consumer. You then ask questions, not so much about, uh, you know, what they're doing now, because that's very much what, what I think a lot of brands like Mintel, you know, Data Monitor International do, but you ask, you know, what is now and next? What are the early indicators that tell us how people are changing, why? And I think above all, and this is where I, I found there were a lot of synergies, you then looked at what were the opportunities of change. So you're really identifying, you know, the, what I call the gaps in the market and in thinking that allow both the businesses we are partnering with and our own companies to have a better understanding of how we can action these insights and this knowledge that we get from consumers. So really when I discovered that, I thought, well, actually we should be speaking and we probably, we have spoken, but really we thought, why put together a strategic partnership? And, you know, one of my big things are being, you know, doing this business for 20 years and every two or three years, I get approached by Accenture, I get approached by McKinsey, approached by, by you know, Ernest and Young, and they, they want to buy the company. I always think it's, it's that great description of the, um, the squid that comes and sucks out all of your thinking and sucks out all of your, your, your power and your energy and then leaves you empty. And I think, you know, the problem you have with bigger companies is that they don't allow you to think independently in the marketplace. And I think as a small, nimble, agile business like you and like our partners in Europe and like our business in Australia, we realize that independence in this kind of world matters. But what matters more than independence is good collaborations and great partnerships. So really, we, we've kind of um, developed this process with you, uh, with, with partners in Europe, to really remind people that individually we are unique together as a collective we have power but that power still remains very individual very much about having a, a voice and very much about taking a stand because even today for the first time in, in oh gosh a year I had to remind a client that we weren't involved in a transactional relationship we're a partner and we are there to help them and sometimes helping clients 
you have to tell them the truth. I know that on, in the, the post-truth age, we're, we're told that these things don't matter because of Trump and that, but increasingly, this is what we can offer our clients. We can show them what the customer is honestly thinking. We can help establish a bridge in a partnership. And then to your point, now this is vital for any forecasting company or foresight business, we collaborate on iteration, iterating the future together. And I think this is hugely important. The future hasn't happened. So either you are a passenger or you're a pilot. And I go a lot of the time we choose to be passengers and then we complain. As brands, we complain. As businesses, we complain. Organizations, how do they get it better than us? Well, it's because you allow them to create and to write tomorrow, where in fact, this is how we are doing it today. So really, the, the, the key thing is, I think, to everybody listening and to, to any kind of future partnerships, it is a, a partnership. B, tomorrow hasn't happened. There are indicators. There are tiny fragments that tell us how this thing will, will, will move forward. And it's our job, both as individuals, as businesses, as organizations, to make those changes happen and make those changes better. You know, if you think about, we talk about purpose, we talk about meaning, we talk about sustainability. These are words. They are words until we make them actions. And we are in a unique position as forecasters, because that's what we do. We create the maps that allow other people to travel across the territory. So this is what we are planning to do with you. Um, and I think Enrique, Enrique rather has got some small examples of the trends that when you pick into them, to your point, these words seem strange. You know, we spend our job making up terms because these terms don't exist. The future doesn't exist. So we create words like pleasure to describe, you know, business and leisure blurring together. You know, we talk about the metaphors because it isn't real. It's both a metaphorical thing, but it is a universe. So we put these two things together. And I think the, the what Enrique is going to look at are terms that we have created, which when you dig into them, they're quite powerful shifts in con consumer thinking, but all the time, what I think we need to remind um, people, what we need to remind businesses, that these are opportunities waiting to happen. You know, they're not um, just theoretical views about this is a trend and, and it's a, a vague adjective. These are very powerful uh, insights that if you get them right, and a lot of the time people say, this is great, and they go off and get it wrong. And then they blame the forecaster. Do not blame your doctor if you do not listen to how they are trying to help you. So what we're going to hear now is, is Dr. Enrique tell us about tomorrow. And he's going to, to diagnose how these things happen. And it's our jobs as patients potentially to listen, but then to turn these insights into powerful tools. Because that's the final bit, is that we're not just showing people trends. We're offering them, you know, through your foresight system, you're offering them a tool and a mechanism to build better and build different for what's going to happen tomorrow. So Enrique, if you can um, apply your stethoscope to the future and let us hear what's happening there. Obrigado, thank you, Martin. Um, eu vou aqui trazer, pessoal, para vocês algumas visões, como foi colocado, né? A gente olhou para essa Babel, vou usar Babel no significado mais amplo do Jorge Luiz Borges, autor argentino, que dizia que ia chegar uma hora que a gente ia ter uma Babel de informação na nossa frente e a gente poderia escolher quais caminhos a gente quer criar, quais caminhos a gente quer ler, quais caminhos a gente quer fazer parte da construção. E a grande provocação que a Box sempre teve, que o Future Laboratory tem, acho que ficou muito claro na fala da Paula e na fala do Martin, que é, a gente não pode ser passivo em relação ao futuro. Ou a gente pode ser passivo, mas a gente vai reclamar ali na frente. Então a gente precisa ser mais ativo, mais proativo. Né? Então nesses próximos 20, 25 minutos também, para não gastar todo o tempo, a gente escutar um pouquinho mais da Paula e do Martin, eu vou compartilhar um pouco de alguns conteúdos com vocês. Um, deixa eu só... Tirar. Perfeito. Adoro essa capa, gente. Eu, eu sou muito fã desse design, especificamente. É, essa parceria realmente ela surgiu com essa ideia da gente conseguir olhar globalmente, né? olhar para todos os, os cantos do mundo, olhar para o Global North, olhar para o Global South. A gente vê exatamente tudo o que está acontecendo e conseguir botar algumas lentes locais para entender onde é mais relevante ou o que é mais relevante para cada uma das regiões. Né? Então, 
Hoje a gente vai apresentar uma curadoria que a gente fez dentro dessa incrível curadoria que o LSN já faz, que o Future Lab já faz, mas eu vou trazer oito pontos, oito tendências que são extremamente relevantes quando a gente pensa no futuro da nossa, da, da nossa região, né? quando a gente pensa no futuro de Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Brasil, Chile, Equador, enfim, todos os países, quando a gente olha, México, quando a gente olha para a América Latina, todos os países do Caribe, isso vai impactar fortemente. Então, a ideia hoje é apresentar esses conteúdos para vocês de uma forma muito rápida e, e de uma forma muito direta, para vocês conseguirem depois se aprofundar, vocês podem voltar com a gente, vocês podem ir para a plataforma LSN, enfim, vão ter muitos espaços para a gente continuar essa conversa. Então, só dizendo um pouquinho da plataforma, só para vocês entenderem, para quem não conhece, e quando eu uso a palavra Babel, e não se assustem com essas quantidades, né? Então, 100 novos artigos por mês, 100 uh, relatórios desses, nessa última década de macro tendências, entrevistas com especialistas, essa Babel é, é, ela é um ótimo instrumento para a gente navegar de acordo com o que a gente está estudando, de acordo com uma categoria. Então, o LSN é muito bem organizado, porque, de fato, se propõe a ser uma grande fonte de tendências globais e de disrupção de mercado, sempre mapeando comportamentos, valores, atitudes dos futuros consumidores, como o Martin colocou, indo para essa cadeira de piloto, não de passageiro, e quais sinais, quais instrumentos de trabalho a gente tem nesse sentido, uma amplitude de pesquisa de curto a longo prazo, ou seja, quais tendências estão batendo agora e a gente já precisa se preparar, quais tendências vão acontecer no médio e longo prazo, mas é importante a gente já ter os sinais para entender como navegar e como pilotar, ou qual futuro a gente quer ativamente ajudar a construir. Um amplo repertório na ajuda de tomadas de decisões né, estratégicas, decisões táticas, para onde o mundo está indo, as lideranças podem consultar esse material e uma ferramenta para fomento de cultura, né, de inovação nos times. Aqui eu trago isso muito como um cliente assíduo do, do LSN. E quando eu trouxe essa tela aqui, foi bem curioso que o Rod, o Martin mesmo, o, o, o time do Future Lab falaram, nossa Henrique, que bom saber que as pessoas estão usando o Pinboard. E aqui o meu Pinboard, que nada mais é do que o meu dash da, da plataforma do LSN, já é o mapa do que eu vou falar hoje, já é a nossa agenda. Então eu vou trazer uma macro tendência, que é o o eco, eco Retail, eu vou trazer uma questão de curadoria, criação de conteúdo de pessoas mais jovens, vou falar um pouco de live stream market, que é algo que bombou no último, no último ano, está bombando esse ano na China, no Brasil, vem crescendo com muita força, Colômbia, Argentina, México, vou falar um pouco dos memes, né? de como as marcas, para além de propósito, para além de um peso, uma seriedade, bandeiras, como também a descompressão, até um, atitudes às vezes kamikaze são importantes, no sentido de uma conexão mais afetiva, humana e próxima das pessoas. Então, vou falar um pouco do meme. E acho que uh, não existe região mais propícia ao meme do que o nosso, a nossa América Latina. Depois eu vou falar, dentro, dentro do, do, da ideia de retail também, falar de como a automação está mudando o varejo, né? ou seja, de como a automação está levando as pessoas a navegarem de uma nova forma pelas lojas, tanto digitais quanto físicas. Vou falar dos criptocliques, assunto quentíssimo, cri criptomoedas, Bitcoin, um, moedas sociais, moedas culturais, o que está que acontecendo nesse universo, como se remuneram pessoas na rede, metaverso e afins. Depois eu vou falar um pouco sobre esse approach né, do, da, da, dos eventos híbridos, ou seja, de como agora a gente vai ter uma, uma intersecção muito forte entre o virtual e o físico, isso já estava caminhando, mas enfim, como isso se torna ainda mais forte. E por fim, falar da juventude emergente afrolatana. Então, o Future Lab, o LSN já vem estudando há muito tempo os movimentos de afrofuturismo, uh, movimentos afro muito fortes. A gente colocou uma lente latã, porque isso é extremamente relevante para a gente entender realmente a nossa região. Então, eu vou passar por esses oito conteúdos. Já dei uma pista para não gerar ansiedade nas pessoas por onde a gente vai passar. Vamos passar por varejo, vamos passar por marca, vamos passar por criação de conteúdo, vamos passar por eventos. Então, a gente vai olhar para muitos lugares, e agora eu adentro um pouquinho, e a ideia é que, conforme eu vou apresentando o conteúdo para vocês, vocês vão percebendo como esse conteúdo está organizado dentro da plataforma. Né? Então, claro que eu não vou conseguir aprofundar cada dado, cada detalhe dentro do que o LSN é, disponibiliza, mas aqui sim eu consigo já trazer um pouco dessa organização e mostrar como os conteúdos estão disponíveis. Né? Então, a gente olha uma macro tendência que o Future Lab vem trabalhando, que é o Ecovinance Retail, né? Nada mais é, ou nada mais é, não, não reduzindo uh, o, o significado de como isso é uma coisa complexa, mas nada mais é do que a, a, a junção de duas demandas muito fortes das pessoas que é, e dos nossos consumidores, que é ser ecológico, que é ser sustentável, 
que é estar conectadas com pauta SD, mas também ser conveniente. Esses dois drivers, se eles não forem pensados juntos, eles podem levar para lugares diferentes, porque a conveniência pode levar para um lado completamente danoso, precarização de trabalho, emissão de carbono e afins, e, uh, o, o, consequentemente, o lado eco dessa história ficaria abandonado. Por isso que, quando a gente olha para a plataforma, já existem alguns drivers que estão organizando muito bem isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo teve que recorrer à conveniência, a entregas e afins. E isso deu uma colapsada em como as coisas estavam sendo entregadas. Né? Então, quase 80% das entregas globais foram impactadas ou com pequenos atrasos ou com pequenos... Uh, 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 desconveniências nas entregas. Então, o que acontece? Se a gente está falando de conveniência, a gente tem que ter precisão. Por outro lado, as pessoas não tinham como contar com outras formas. Então, teve uma aceleração de uma necessidade desses, desses serviços, né? dessas entregas e afins. A gente viu crescer muito né, na América Latina a função do corn shop, na né, startup, que hoje já se tornou um unicórnio, uma grande empresa né, mexicana, o RAP, que é uma empresa uh, uh, colombiana, iFood brasileira, Uber Eats que veio e se consolidou muito bem aqui, então a gente vê que a conveniência foi algo que todo mundo automaticamente começou a procurar. E não só isso, como também os próprios varejos começaram a disponibilizar o seu próprio serviço de conveniência. No, durante o lockdown na Inglaterra, quase 60% das, da, das lojas começaram a se tornar também deliveries. Né? O que aconteceu é que, as, um outro driver, é que as vizinhanças começaram a se conectar e começaram a ver que, putz, eu não preciso trazer algo lá de longe, né? De repente, um vizinho meu, uma loja dentro do meu bairro tem alguma coisa. Então, as pessoas começaram a ter mais essa... Contar mais com a sua rede física muito próxima. E, complementando isso, esse grande despertar das, das questões éticas, né? E o que é muito interessante quando a gente pensa em Global South é que a gente está falando de ESG. A gente não está falando só de sustentabilidade pelo viés de meio ambiente e natureza mas principalmente pelas questões sociais. Então, quando a gente fala do despertar ético, a gente está falando também, e talvez principalmente, das questões sociais, né? ligadas à precarização de trabalho e tudo mais. Então, esses são os drivers que ancoram essa tendência. E quando a gente vai e caminha um pouco mais nisso, quais são os insights que estão por trás disso? O que está que acontecendo por, por trás de tudo isso? Os dark stores, ou seja, as lojas que funcionam como depósito. O daqui, uma empresa que nasceu no Rio, está crescendo gigantescamente, nasceu há um pouco mais de um ano e já tem 25 pequenos armazéns espalhados por bairros de São Paulo e Rio de Janeiro. As small box stores, ou seja, a loja repensando o seu formato, em vez de ser uma grande loja, pequenos boxes que entram e adentram os bairros, as cidades, as cidades pequenas, e começam a fazer as suas entregas a partir uh, desses pequenos nódulos que estão conseguindo muita capilarizar, é, capilaridade, a gente vê o, 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 as questões de packing, né? redução de papel, redução de plástico, ter mais precisão, o que, que precisa realmente ser entregue. Então, a gente tem, por exemplo, uma funcionalidade em aplicativos hoje, rodando aqui na América Latina, você quer tirar os talheres, você quer deixar os talheres, você ganha cupons, restaurantes certificados, né? lojas certificadas em relação às entregas. A gente vê cada vez mais essa transparência da pegada do carbono, ou seja, o quanto de emissão de carbono eu estou causando no meu consumo, né? E esse é um baita insight, porque as pessoas estão indo para esse lugar. E se a gente for passageiro dessa construção e não for piloto e motorista dessa construção, a gente vai ficar defasado em relação a isso, né? O, o, a descentralização dos abastecimentos, né? Então, a gente vê cada vez mais essa necessidade de entender o que, que aquela comunidade precisa, o que, que aquele bairro precisa, o que, que aquela rua precisa, né? na última das instâncias, conseguir granularizar isso, isso é um baita insight, e contribuir uh, para as construções que estão acontecendo ao nosso redor. Então, quando a gente fala de manufaturar, quando a gente fala de produtos frescos, naturais, quando a gente fala de produtos que estão, e, e de produções que estão acontecendo dentro dos, do, 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 da hiperlocalidade, isso é extremamente importante. Né? Então, o micro-retail, nesse sentido, é extremamente relevante. E a gente traz uma terceira camada, né? então a gente viu os drivers, a gente viu o insight, e aqui a gente traz o que a gente pode fazer em relação a isso. Né? Então, a gente vê cada vez mais o impacto do e-commerce reduzindo tudo aquilo que a gente viu, né? então, de pegada de carbono e afins. A gente vê que o, o, o e-commerce vai cumprir esse papel de conseguir reduzir e entregar mais qualidade quando a gente pensa em consumo. A gente vê a automação, que eu vou falar mais ali na frente, dos retails, ou seja, das pessoas poderem contar com, com, com ajudas nas suas tomadas de decisão e, na, e na, na frequência dos varejos. A gente vai ver também uh, 
uma total rastreabilidade da cadeia de consumo, e é importante a gente ver se os nossos processos são possíveis nesse sentido. A gente está falando de produtos digitais que vão ter seus IDs permitindo, e, e dentro de mercados muito pequenos a gente já vê isso acontecer, isso vai para a grande indústria, para a grande indústria, e a gente vai ver marcas, e não lojas, simplesmente nômades, mas também marca, marcas nômades que vão circular de acordo com as necessidades e de acordo com as vontades das comunidades. Né? Então, quando a gente olha, e aqui eu sempre vou trazer um pouco de como essa navegação acontece dentro do site, então aqui, por exemplo, a gente vai dentro da plataforma, olha a macro tendência, vê tudo o que está acontecendo, nesse caso a gente estava, putz, vamos ver um pouquinho de conveniência, retail e afins, e quando a gente abre isso, a gente começa a ver a quantidade de informação que tem ali dentro. Então, essa é uma tendência muito forte, com uma alta aderência quando a gente pensa em América Latina. Segunda tendência que eu, vou partir, que eu vou dividir com vocês agora, que é uma micro tendência que o Future Lab vem trabalhando, é o Curator Kids. Muito importante isso, porque quando a gente fala de curadores jovens, curadores crianças, curadores adolescentes, a gente está falando o quê? Que os jovens estão ficando cada vez mais atingindo o burnout da quantidade de conteúdo que eles mesmos estão criando e da quantidade de conteúdo que já existe. Então, dentro disso, para além da criação de conteúdo, os jovens estão falando, peraí, Existe também, agora usando a Babel para outro sentido, existe uma infinidade de conteúdos sendo criados, então vamos começar a fazer o seguinte, vamos inverter esse jogo, vamos começar a curar. E aí quando a gente começa a falar de curadoria, a gente está falando de um indivíduo que é acessado pelo poder que ele tem de organizar e pelo poder que ele tem de escolher o que é mais relevante dentro, dentro da, da, da sua visão. Então, quando a gente vê esses knowledge collectors, né, coletor, é, colecionadores de conhecimentos, como aqui Deb's World, né, Marquelle's World, o que, é que a gente está vendo ali? Qual que é o mundo dessa pessoa? Então, começam a, a nascer plataformas digitais que elas realmente cumprem esse papel. Então, a startup, a né, startup com Y no final, foi uma plataforma que uma estrategista jovem, que é a Series Old, criou a partir dessa ideia de que, peraí, eu não preciso dar mais ferramentas de criação. Preciso dar ferramentas agora de boas curadorias e de como se organizar conteúdos. E quando a gente fala de mercado brasileiro, gente, a gente está falando de movimentos extremamente relevantes que estão acontecendo, musicais, um, de, de HQ, uh, imagéticos, fotografia. E, de novo, né, nessa infinidade de conteúdos, o que, que os jovens estão entendendo? O que, que eles estão fazendo? Eles estão vendo que a organização tem um baita poder e tem uma baita função nesse sentido. Estamos todos aqui nessa reunião entendendo e mapeando quem são os curadores jovens? Ou será que a gente só está se atentando para os criadores jovens? Esse é, 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 é um movimento muito importante da gente olhar. Vamos não só olhar para creators e vamos olhar para creators também. Depois a gente entra numa questão que é muito mais mercadológica, né, que está baseado no comportamento aqui também. A gente fala de live stream market, né, ou seja, desse mercado do ao vivo, desse mercado da troca, desse mercado humano. Isso aqui é muito América Latina, né? Imagina que se isso é algo que está bombando na China, que tem relações interpessoais com características muito diferentes do mercado brasileiro, do mercado colombiano, do mercado mexicano, do mercado argentino, de, ou seja, de pessoas que são muito habituadas a conversarem, a querer tirar dúvidas, a querer dar risada junto, né? Ao entretenimento que entra no varejo. Então, o que a gente está falando aqui? Que o varejo, principalmente o lojista, o vendedor, para muito além do poder, do alto poder de persuasão, como as pessoas conseguem engajar? como esse criador de conteúdo se torna um vendedor e automaticamente se torna um especialista e um curador. Né? Então, aqui a gente vê que esse crescimento, né, a gente está falando de um mercado que deve valer até 250 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, com um crescimento de 30%. A gente vê as comunidades nasceram, nascerem a partir disso. Né? A gente começa a ver marcas muito fortes de lifestyle, como Nike, como Puma, marcas de lifestyle e de sport style, que já estão usando plataformas novas como a Browse, que oferece isso. Né? Então, aqui a gente está falando sobre comunidade, sobre a venda e sobre o comércio que não acontece mais dentro do varejo caracterizado por aqueles muros, por aquelas vitrines, né? por aquelas portas. A gente está falando de um varejo que é muito mais fluido. E, mais importante do que isso, é as pessoas que estão por trás das vendas são verdadeiros motivadores e engajadores. Então, para além da conversão, a gente está falando de criação de conteúdo, a gente está falando de trabalho e criação de marca, e como isso é fundamental para a gente pensar em futuro do varejo. A gente, às vezes, pensa só nas ferramentas tecnológicas e nos distanciamos né, de tudo isso que pode acontecer e que é extremamente humanizado. Então, aqui é muito importante. 
gente está falando de um crescimento absurdo que tende a, a ter no mundo e a nossa região América Latina vai ser uma grande propulsora desse crescimento. Essa é uma das minhas favoritas, porque é, é, é quase impossível a gente não conectar a países com, com a característica de rir dentro de todas as, as questões, né? rir de coisas engraçadas, tentar achar um ângulo uh, uh, engraçado ou divertido para descomprimir quando a gente tem uma notícia muito triste, quando a gente passa por um momento muito difícil, e uma grande linguagem da internet que aborda isso é o meme. Então, quando a gente fala de marcas que estão se tornando, estão vivendo essa era da marca meme, né? quando a gente fala de marcas que estão escolhendo esse caminho, a gente não diz que a marca inteira está agindo só dessa forma. Às vezes pode ser um produto, uma campanha, uma comunicação, uma ação pontual, mas a gente, e eu gosto muito dessa palavra que o Future Lab usou, que é o kamikaze, porque o kamikaze traz realmente esse comportamento é, controverso, que a marca ir para o lugar não só do propósito, não só da consciência, não só das bandeiras ou de coisas sérias, mas indo para o lugar de vamos rir juntos, vamos nos divertir junto. Isso é muito ítimo. E as marcas que conseguem utilizar do meme, não só pontualmente, mas dentro da sua estratégia de uma forma muito ampla, aqui quando a gente traz a FIM, uh, que, que, que nada mais é do que uma empresa de Bitcoin, ou seja, uma empresa do setor financeiro, uma empresa de dinheiro virtual, que consegue brincar e rir, isso é muito engajamento. A gente está quebrando uma linguagem de um mercado financeiro, de um mercado de dinheiro, um mercado onde a gente tende a ser extremamente sério conservador, a gente traz uma outra leitura disso. Né? E isso é muito importante. Não é que a gente vai abandonar o propósito. Então, eu também acho muito feliz quando a gente fala post purpose brand, a gente não está falando em abandonar o propósito, mas o que vem depois? Quais elementos a gente consegue adicionar a isso? Né? E quando a gente fala sobre, e o especialista, né, o Grant Wenzlau, ele traz essa ideia, quando a gente fala de uma pessoa que converte, né, uh, que, que compra algo ou compra uma meme brand, a gente está falando de uma relação extremamente íntima e, e, e uma revelação de uma, uh, de uma relação extremamente íntima que nasce e que está sendo fortalecida. Né? Então, aqui também, muito importante, essa sessão especificamente de behaviors, né, que tem big ideas, tem communities, tem markets, tem estatística, tem uma série de coisas, é muito importante porque a gente acha provocações que parecem bestas, mas que mudam completamente a forma como as pessoas, né, como os consumidores, como a nossa sociedade está se relacionando com, com grandes temas. Agora eu vou trazer também um assunto um pouco mais sério, um pouco mais tecnológico, de como a automação está bombando ou como ela está transformando o retail físico. Né? E aqui é muito interessante também, porque quando a gente fala de automação, a gente imagina só aquelas tecnologias de 10, 15, 20 anos para frente, a gente imagina carros autônomos, a gente imagina drones autônomos, a gente imagina, imagina robôs que são extremamente humanizados, e aqui a gente olha essa sintetização que o LSN fez, que o Future Lab fez, é extremamente forte, porque a gente está falando de coisas que são muito rotineiras. Né? Então a gente começa a ver, por exemplo, das, das vendas sociais, ou seja, de máquinas de venda, vending machines, espaços que, que, que não contam com equipe de venda, que podem se espalhar por tudo que é lugar. Né? Então a gente está falando de um mercado que pode automaticamente se tornar 24 horas dentro de estações de metrô, dentro de, de paradas de ônibus, né? dentro de percursos que as pessoas vão usar micromobilidade para se locomover de, uma, de um lugar para o outro. A gente está falando de uma população na América Latina que, que circula muito pelas ruas e que circula muito por todos os horários. Né? Às vezes muito cedo que o mercado não está aberto, às vezes muito tarde quando o mercado já fechou. Então quando a gente fala de automação, a gente está falando de máquinas simples, mas que não vendem só guloseimas ou que não vendem só coisas, hum, as mesmas coisas de, de, de sempre. Né? Como a gente consegue se inspirar e levar as, a, 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 essas máquinas para um outro lugar. Isso é automação. Eu estou autonomia de comer uma refeição e não só um snack. Né? A gente vê também essa, essa coisa muito forte dos quiosques, né? que funcionam como pequenas, uh, pequenos depósitos para receber as nossas compras quando a gente não está em casa, ou e, e são, uh, são compras perecíveis, coisas que estragam, ou quando a gente está no trabalho, ou quando uma agência de correio fechou. Isso é automação também. Eu tenho uma senha vou lá, retiro um produto que eu recebi, às vezes um produto que é de alto valor, né? um tênis muito caro que eu comprei, às vezes alguma coisa que estraga, que tem que ficar congelado, um medicamento. Então, realmente esses depósitos para receberem as entregas. Como as pessoas conseguem, a partir de tecnologias como QR Code, códigos de barra, leituras de íris, biometria, como as pessoas conseguem rapidamente serem atendidas ou já entenderem quais são as suas demandas ou quais, qual é o seu perfil dentro das lojas. 
Então, 75% dos consumidores querem ser impactados por coisas que têm realmente a ver com eles, né? Dentro do varejo, a Hyundai vem fazendo dentro das suas lojas esse movimento na Ásia, né? Isso é muito importante, leituras, porque aqui a gente está basicamente já quebrando todo um tempo né, de atendimento que acontece dentro dos espaços físicos. De novo, as vizinhanças sendo ajudadas pela robótica. Né? Aqui a gente começa a ver que, quando a gente pensa em entregas robotizadas ou automatizadas, a gente pensa grandes percursos. Né? A gente vê, por exemplo, o Kruger, nos Estados Unidos, já fazer entregas uh, de até dois quilômetros com, com, com drone. Né? Aqui no Brasil, a gente vê esse ultra fast delivery vindo com muita força. A Glovo, que é uma startup, espanhola, que era de delivery, está postando no UltraFest Delivery em países como Colômbia, Brasil e Peru. E depois a gente traz, inclusive, o exemplo de lojas que são completamente sem vendedores, que é essa foto ilustrada aqui embaixo. Né? Então imagina uma loja que não tem uma pessoa, não tem nada ali dentro, só que você consegue interagir com, uh, com, com, com robôs. Né? Realmente quando você tem um bot, quando você tem uma, uma máquina que vai te liberar o produto, que vai te atender, a gente está falando realmente de um atendimento automatizado. E como eu mostrei ali, essa área de behaviors ela vai levando para muitos lugares e ela vai nos trazendo, inclusive, uh, pensamentos muito ligados a varejo e afins. O CryptoClix é uma micro tendência uh, que o Future Lab está trabalhando, que ela foi traduzida por nós criativamente como CryptoClix, <risos> porque acho que são as duas, as duas palavras que fazem muito sentido para a gente, mas aqui a gente está falando realmente de novas formas de se circular dinheiro e uma nova organização de circulação de dinheiro que acontece na rede. E aqui é muito importante, porque quando a gente pensa também em América Latina, a gente está falando que sempre que existem novas formas, não só de se remunerar, não só de se ganhar, mas também de se uh, depositar, investir, contribuir, ajudar financeiras, isso é muito bom, isso é muito bem reconhecido. A gente tem aqui no Brasil, quem não conhece o, o, o Sampaio, moeda social que circulou no Campo Limpo, né? durante muito tempo, e acho que ainda circula, né? você cria um banco social que é para cumprir o quê? A ausência ou a escassez do dinheiro corrente, né? que no caso aqui era o real. Então, quando a gente vê essas tecnologias, só dei um exemplo pequeno do Sampaio, quando a gente vê essas tecnologias entrando para a rede, aí a gente começa a falar assim, de uma transformação muito potente. Né? Então, como você consegue remunerar um criador de conteúdo, um curador de conteúdo, como eu disse ali atrás, com moedas digitais, né? com moedas que você pode conquistar a partir do seu tempo, a partir da sua liberação de dados, a partir de outras lógicas. E que, para que isso aconteça, de fato, a gente precisa de uma nova estruturação das próprias, das próprias empresas de tecnologia. Então, a gente vê aqui um caminho de transformação muito grande. A gente vê novas formas de rentabilização de criadores de conteúdo ganhando. A gente vê aqui, por exemplo, o Yachtcoin, né, que é do, do, de uma empresa que é a Fios, que está pensando em dinheiros digitais, permitindo as pessoas remunerarem os artistas, os criadores de conteúdo. Né? Então, aqui é muito importante, porque a criptomoeda ela ainda vai levar a gente para caminhos muito novos, e como isso tem muita força em, força em Latam, pensando e considerando toda essa conjuntura que eu coloquei para vocês, né? Nova forma, novas formas de pagamento, novas formas de circulação de dinheiro e afins. Então, aqui também mostrando como a gente acessa esse conteúdo de microtendências e como a gente está falando de cultura pop, quando a gente está falando de questões relacionadas à vida sexual, à mindfulness, a esporte. Então, muito importante a gente considerar que a gente tem, uh, tem lugar, conteúdos que nos levam para todos os lugares. Aqui a gente traz a questão do físico, né? a questão da combinação do físico com o virtual. Então é muito... E aqui eu vou fazer, trazer uma provocação também para todo mundo que tenha é, algum tipo de uh, entrega de eventos, ações, ativações físicas e virtuais. É muito importante a gente pensar nisso, porque foi uma grande dificuldade durante a pandemia. A gente achou que a gente estava super pronto para... Não, vou mudar para o virtual, vou mudar para o digital, eu vou ter estratégias cada vez mais uh, focadas nas duas, no, 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 na, na coisa híbrida, e a gente viu que não tinha, porque quando precisou realmente do virtual e do digital, quem conseguiu fazer isso? Quem conseguiu transpor totalmente para isso essas experiências? Né? E agora que as questões estão, uh, o mundo está reabrindo né, uh, nessa nova fase da pandemia, depois a gente pode até escutar um pouquinho do Martin, como que a Inglaterra está um pouco, né, e o que está um pouco mais avançado em relação à pandemia, o que está que acontecendo nessa combinação entre o que, que as pessoas estão buscando no físico, o que, que as pessoas vão continuar contando com o digital. E é inevitável a gente pensar que, de fato, vai nascer uma grande fusão das duas coisas. Porque enquanto muitas empresas tradicionais tiveram grande dificuldade 
como eu falei, né, de, de se movimentar ou de apontar suas estratégias para o digital e para o virtual, as indústrias que já eram virtuais e digitais, como as indústrias de game, bombaram. Elas estão bombando. Né? As pessoas hoje assistem concertos, né, uh, shows dentro do Fortnite, as pessoas fazem transação dentro do Free Fire, do, do, do The Sims, as pessoas paqueram, as pessoas fazem tudo nesses ambientes. Então, claro que quando elas voltarem para o mundo físico, elas também não vão suprir todas as suas necessidades só no campo físico, elas vão continuar equilibrando as duas coisas. Então, o pós-Covid pós ele vai ser extremamente uma combinação dessas duas coisas e dessas duas frentes. E quando a gente pensa em América Latina, tem uma coisa, um fator muito importante, que é que as pessoas têm restrições orçamentárias, restrições por conta de segurança, às vezes uma, um adolescente, um jovem, um adulto mora muito longe de um lugar onde vai ter uma festa, às vezes é muito caro, às vezes é muito perigoso, às vezes não, não compensa a pessoa se locomover até lá. Então a gente vê o crescimento de plataformas como Discord e afins, porque conseguiram transpor um pouco as questões de restrição física e aproximar as pessoas virtualmente, digitalmente. Uma grande potência que vai, acontecer, que vai acontecer na América Latina nos próximos anos, e aqui, muito rapidamente, é realmente como a gente vai conseguir fundir esses dois mundos. Por fim, a gente traz a primeira publicação que a Box fez dentro da plataforma. Seria inevitável a gente não olhar para as questões uh, afro, né? que, que são impulsionadas por muito, muito pelos jovens. Né? Então, para muito além das questões de apagar, simplesmente de se resgatar histórias, de criar novos conteúdos, de se falar de novas perspectivas, de se trazer novas narrativas, e como isso é um, é um movimento muito forte, e a gente vem trabalhando isso na box nos últimos anos, e a gente percebe como é o novo e, e o grande polo de, uh, que, se eman, que, que se emana influências e referências. Né? Então, a gente vê isso acontecendo em todos os lugares, a gente vê isso acontecendo na música, a gente vê isso acontecendo no audiovisual, a gente vê isso acontecendo na literatura, no HQ, nas exposições. Então, a gente vê na criação de podcasts, a gente vê essa frente sendo algo muito importante, muito determinante quando a gente pensa em América Latina, né? principalmente nos países que têm a maioria da sua população negra, né? que é o caso do Brasil, é o caso da Colômbia, é o caso de todos os países, uh, da nossa, quase todos os países da nossa América Central e Caribe. Então, a gente trouxe esse olhar da, da, e se somando com o olhar do Future Lab, que já vinha discutindo a importância do afrofuturismo, a gente <risos> colocou essa lente Latam dentro dessa frente. Então, rapidamente eu passei, né, até para não tomar e sequestrar todo o tempo do nosso, do nosso evento, eu passei por essas oito tendências, né, são coisas extremamente relevantes para a gente. A gente pode aprofundar, a gente pode uh, no, 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 é, levar para para novas interpretações dentro de estratégias que vocês tenham. Então, aqui é realmente uma pontinha do iceberg, do, da, dessa babel de conteúdo que existe dentro do LSN. Qualquer dúvida, qualquer comentário, eu deixo aqui o contato da Lu. Né? Eu trago aqui o, o e-mail da Lu para vocês procurarem. Estou mais interessado no produto, fiquei com, com um questionamento, quero aprofundar em determinado tipo de conteúdo. A gente traz aqui essa... essa o, o contato da Lu, então, por favor, vai entrar no chat, mas quem quiser tire print e afins. Então, eu acabo aqui e já, já vou emendar numa pergunta, deixa eu... para o Martin aqui, né? Então, Martin, uh, first, I, I would like to, to hear from you, what's the importance of LATAM to Future Lab and, in general, for all the Global North, what's the importance to understand uh, better uh, LATAM? You know, um, first of all, thank you for doing that. Um, th there are, as you know, quite a lot of, of trends you covered. Even when you say it's eight, um, you realize how complex and in-depth these things are. So, you know, just to remind people that with each of those trends and, and right across the network, we have um, executive summaries, we have um, strategic worksheets, There are what we call, you know, battle cards, which will help you more action specific trends. But you can also speak to the, you know, the teams, the, the um, analysts at work on the platform who are there to help and to direct. And, you know, like, I guess, um, Paolo and you and the team in, in Brazil, we have a big strategy department. We have a big events as concept development. So really what, you know, we're looking at there is, I guess, how you can activate these 
thing more exceptionally and differently. And really, you know, that's one of the reasons, because while you talk about LATAM in terms of, you know, uh, you're there and we're here, I always look at it the other way around. You know, you're there and we are here. And, and I remind people that markets exist um, they're almost like in, in, in parallel universes or different streams. So, for example, you know, the last five, um, actually the last decade um, here in, in um, the UK, particularly um, in France and Germany, where markets are slightly more developed in terms of, of, of kind of consumer trends. And that, the, there was a huge focus on, um, you know, alcohol, on, on rituals, on beauty um retail concepts uh music all of which came out of latam as you know so that, that you know it's not a question of sometimes um you know where one country is following the other it's actually where you know you for quite a time you were leading in key categories and areas so we spent a lot of time reporting on those trends um updating our clients on them particularly in the beauty and in the alcohol and wellness and well-being spheres. So if you think about those categories alone, are quite huge businesses, huge business globally. And a lot of the brands we were working with were saying, well, actually, we're looking at, at this remedy. We're looking at, at, you know, rainforest rituals, for example. We're looking at, at development of well-being, of beauty, this new kind of alcohol, this new kind of ingredient. And I go, oh my God, you know, you, the, the, there is a, a great mistake and presumption that all trends come out of key cities like New York, for example, you know, London, Barcelona, increasingly Lisbon. You know, people are talking about uh, you're in Oporto at the moment. So... If we are looking at, and I think this is how we work as a business, we're always looking at where the outlier cities are, the outlier enclaves, you know, where there are debates and conversations. So also at Latin, we were seeing a lot of debates about, you know, the big focus on community, for example, um, on, on the notion of how, uh, you know, the future of, of the planet in terms of growth, we're talking about degrowth, sustainability, purpose, meaning. And a lot of these are terms that you're familiar with. You know, you see how um, local populations, how uh, designers, architects are having to cope with these things differently, the resource management. So what I think um, we, we are hoping in, in the relationship, and I'm guessing you're looking at the same thing, that when we speak to our brands internationally and they say, what's happening in LATAM, what's happening that we need to be tapping into? That's where you're, you're informing us before other people do it. But likewise, you are, and in fact, today I had a conversation with the client where they said, look, we have a, a question. It is about fintech, the future of how we look at money, you know, microcurrencies, blockchain, uh, crypto. And they said we, we presented them with a list of potential experts. And they go, well, where are your LATAM experts? Because we had left you, we were about to have a chat with you. This We'd left you off the list. So, well, we need to speak to you about that. So these are, I think, where clients are beginning to understand that the world is no longer global in a ubiquitous way. It has very hyper-local roots and, and, and touch points that if they are to succeed, they need to make sure they are speaking, well, you've got a global trend, great, but how does that work locally? How does it work within culture? How does it work within genders? You know, how does it work with, with kind of people of a global majority? Because we again realize that, you know, the world isn't white. You know, that's that's the the, the kind of the, the great annoyance, as somebody said recently, that everybody has had to face up to, that the majority of the world isn't white. And secondly, the majority of the world isn't male. So already, you know, as businesses, we are having to rethink how this future sits. And, you know, if you think about it, you're sitting on the future where you are. You know, that's where a lot of the innovations are coming out. A lot of the changes are happening. And also a lot of the conversations about how we need to uh, re-engineer the planet. I mean, we've come out of COP26, you know, look at all of the conversations there about, you know, the, 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 what I call the old tropes about rainforest, about deforestation, about destruction. And my question is, well, that's not the case. We are now having to look at how we change, how we recalibrate, how we refocus those conversations. So Brazil suddenly now sits at the heart of how those conversations need to be restructured. You know, not just in terms of Europe, but in terms of, of global partnerships and alliances. And I think a lot of the brands we're dealing with are understanding that. And therefore, they're coming to us, they're coming to you to find out how best they can reprofile those conversations. So I think our, our marriage 
our, our reunification of those two families that we discussed earlier are, are, are quite sort of, um, I think, you know, right for the moment. I think it's happening now because we realize as forecasters that this is how the world is changing and we are always ahead of those changes. And I think at the moment, we need to be focusing on hyperlocal. We need to be focusing on, 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 on cultural diversity, uh, gender, di gender diversity, also on, on, on local nuance and how this, this view of the world that everybody is white and everybody is male is no longer appropriate. And actually, if, if I'm going to be realistic about it, even if you're the worst, most reactionary, most bigoted, most conservative company, if you are in this world and you're telling your shareholders that you want to extract value and value in a good way, you have to believe that the future isn't about how the past was created. And therefore, we are here to collaboratively make this future different and make it not, you know, dare I say it white, make it not, dare I say it male or dare I say it heterosexual, all of those things that we have just taken for granted. And, and, and you know, the more I, I, I look at, at opportunity, the more I see um, opportunity in those areas that used to be seen to be prejudiced and, and um, different and annoying. So my view is that it's not just about that time, it's actually about how we create partnerships that are purposeful, that are sustainable, that are agile so we can move quickly, but also that are adding real value and difference to how global and corporate businesses need to have these conversations with consumers. So the, the, I don't know if you remember, there was a great quote from uh, the then, and I say that past tense, head of Unilever. He said, you know, consumers are like cockroaches. If you piss on them, they will come back again and again. And I think, you know, that's what we now have the new head of Unilever who says what? That we need to invest in principle. And if we invest in principle, we have to understand that will cost us money. He said saving the planet costs us money. And I think our job as 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 kind of collaborative partners is to both report the future, but to remind businesses that they have a duty and a purpose to create that future properly. And I think this is why the partnership uh, will not just be um, a hugely exciting one, but it also allows us to apply our principles to helping brands develop better and to treat people with dignity. So that man from Unilever who, thank goodness, is no longer with them, uh, those kind of comments are no longer acceptable. But at that time, he said at, 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 at um, you know, the, the um, uh, Davos, and he was applauded. You know, that's the shocking nature of how we have allowed bigots and allow these people to occupy our public spaces. So it's up to us now in this future to iterate it differently and to do it in the North and in the South. And I think we can do it brilliantly and well together. And I'm looking forward to it. I, I get excited about these things because there's a chance to, to, to not just to our terrible prime minister at the moment, Boris Johnson, to say, you know, let's, let's build a better, well, I go better than what? Better than crap is still crap. We need to build different and to build with inclusive natures that everybody has part of this future ahead of them. Sorry, you can see I get on my soapbox when I talk about these things. <laughs> oh, no, it was great, thank you. I uh, would like to uh, make a question to Paula, um, uh, um, in Portuguese. <laughs> Paula, acho que o Martin trouxe muito essa visão aqui, ficou muito claro, né, da importância do papel da América Latina, da importância dos papéis das, do, 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 do mercado, dos governos, das políticas, né, toda dessa força que a América Latina representa, né, e, e essa mudança que acho que não é mais unidirecional do mercado, mas ela é pluridirecional, né? E o que eu queria perguntar para você, já teve um pouquinho desse cheiro aqui no nosso Q&A, a gente olha para conteúdos que muitas vezes as pessoas podem achar super inspiradores, mas elas têm uma dificuldade de aplicar isso no negócio, né? no business. Então, você, que é uma, uma pessoa que fala muito bem sobre esse tema, conta um pouco, né? Como que a gente sai de um lugar super inspirador como o Martin estava falando e como o Martin estava falando de se conectar com o business, então eu gostaria de você complementar a fala do Martin, né? o Martin levantou a bola e você falar como isso se aplica nos negócios. Né? Boa, gente, eu vou tentar ser breve, a gente já passou três minutos aqui do nosso do final do nosso evento, mas essa pergunta, como o Henrique sabe muito bem, eu adoro responder, eu poderia ficar uma bela meia hora falando, mas eu acho que 
entender as tendências é não só entender o que fazer ou para onde ir, mas também entender como fazer. Ah, acho que o, o Henrique passou um pouco por essas tendências, e quando a gente está falando do varejo, quando a gente está falando de conveniência junto com, com as questões eco, então com todas as questões de sustentabilidade, nós estamos falando sim de como fazer, a gente está gente tá dando destino e dizendo o que fazer, o que, que tu faz com o teu negócio, como é que tu remodela o teu negócio, como disse o Martin muito bem, eu acho que assim, hoje não dá para achar que a gente vai trabalhar dentro das questões de ESG, ou de economia regenerativa, que, por exemplo, já são duas diretrizes muito de negócio, elas não são tendências, elas são diretrizes atuais de negócio e que valoram o negócio. Então, o que eu acho importante a gente entender é que, assim, olhar para a tendência é olhar para o que vai ter valor no futuro. Olhar para o que vai ter valor no futuro significa como é que eu crio o meu negócio e modelo o meu negócio adequado ao que vai ser valorizado no futuro. Porque, gente valor pela perspectiva do consumidor significa, em, em linguagem de negócio, margem. Quanto mais valor a gente tem, quanto mais adequado aos tempos a gente está vivendo, mais margem tem o seu, nosso negócio. Quanto mais o nosso negócio está dentro de estruturas de commodity, isso quer dizer negócios de grande volume, de grande escala, tu tem uma margem menor, por mais que tu tenha mais escala. Então, modelar os negócios que, te, que tenham expressões de futuro, embriões de futuro dentro do teu core business e ter o teu core business gerando renda para conseguir seguir criando esse futuro. A, a grande questão de futuro, gente, é que eles chegam no nosso presente. E se a gente não começa a andar no presente em direção a esse futuro, quando ele chega, nós estamos velhos e sem tempo de reagir. Então, olhar para o futuro é antever os movimentos. Então, quando o Henrique está falando aqui, de novo, do Creator Kids, a gente trabalha muito na Box com um conceito que é evidência é diferente de influência. Evidência é volume, é massa, é impacto. Influência é pequeno, é íntimo. Curadoria é influência. Isso tem a ver com o como. Como é que tu vai fazer o teu negócio? Como é que tu chega nas pessoas? Como é que tu cria a percepção de valor? Então, claro, existe uma, um jeito, uma fórmula do bolo para traduzir todas essas tendências para os negócios de cada um dos nossos clientes? Não, não existe. Mas existe um espaço que a Box oferta, que a The Future Laboratory oferta, que nós juntos ofertamos, que é como é que a gente senta em volta de algum lugar, olha para o futuro, olha para o presente, e cria estas conexões. Isso não vem, isso não é dado, isso é, isso é geralmente uma intenção e uma troca, mas entender para onde ir, como ir, é o trabalho que a gente faz todos os dias. Então, o negócio, essas tendências, a gente vai decupando, hoje nós falamos aqui sobre influência e evidência, hoje nós falamos aqui de economia regenerativa, hoje nós falamos aqui de todas as questões vinculadas com o ISD, Hoje nós falamos aqui que a ética, que significa os valores da tua empresa, a tua conduta, como é que tu contrata as pessoas, como é que tu demite as pessoas, como é que tu paga os teus fornecedores, é tão e mais importante do que a tua estética, que é o jeito que tu comunica as coisas. Então, estas questões, gente, são questões que criam as estruturas e as bases para os negócios que vão ter valor no futuro. Então, olhar para essas tendências do, do Henrique, que ele nos ofertou hoje, e plotar dentro dessas lógicas do que, que é valorizado, a gente consegue ir modelando os nossos negócios. E como disse o Martin, não existe uma reestruturação de modelo de negócio sem um investimento parrudo neste lugar. Então não adianta achar que a gente vai fazer esses movimentos sem custo, porque nós não vamos. E de fato, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro. Os negócios foram construídos dentro de uma lógica e esta lógica mudou. E, a gente, e está mudando todos os dias. E a gente precisa estar conectado com esses fluxos de mudança e disposto a caminhar, caminhar para esse futuro que vai nos ofertar certamente um lugar mais próximo e de, próspero e de muito valor, mas que existe uma dedicação muito grande de todos nós. Construir o, o presente hoje não significa garantir o teu futuro, e isso era assim antigamente. A gente construindo um bom futuro presente, a gente a estava gente construindo ao mesmo tempo um futuro brilhante. E, do, e nesse momento essas coisas andam em caminhos separados. Então, 
O investimento de futuro é diferente do investimento do presente e a gente precisa olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que essas são preocupações que eu tenho aqui, Henrique, hoje em dia. Mas acho que a gente pode... Encerrar. Acho que foi ótimo. Acho que você, Martin... Eu também peço desculpa que eu comi um pouquinho do tempo de vocês. Foi na empolgação, mas acho que ficou super claro. Demais, Paula. Obrigada. Gente, só para relembrar, então, a Lu dividiu com vocês o e-mail dela no chat. Eu queria agradecer enormemente. Foram muitas pessoas que estiveram aqui com a gente. Deve ter passado, a gente chegou em um momento aí de quase 700 pessoas nos assistindo. Então, Martin, se a gente puder ouvir a tua despedida, eu, eu te agradeço. Bom. Yes, I, I, I did feel at one point that it was um, quite nerve wracking, but it is, I think, it's so heartening to see that people are concerned about the future and are concerned about learning about tomorrow. And, you know, I think that's really, um, you know, given what's happening in Europe, there are a lot of people who want everything to stay the same and not to change. And I think, you, you know, our life and our jobs are about making change work for people and i think uh, a lot of the time that is painful and it's difficult and i think it's our job as, as 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 collaborators and partners to help people make those changes but also to remind them that if they don't they risk being the vhs of tomorrow you know they risk being the borders of tomorrow they risk being the dare i say the ibm as much as people think ibm is successful i mean you know, their, their share of market is so small now, and yet they were the supremos of their time. And that's really what we're reminding people is that if you risk different, you become better and bigger, potentially. If you remain the same, you risk becoming, well, the memory that in fact, within a generation, Gen Z will never remember you. And the next generation will not even know that you existed. Hey, Henrique? Demais. Thank you, Martin, for the partnership. A pleasure. <laughs> We are very happy. Bye from London. <laughs> <laughs> yeah, I'll go. É, obrigado, pessoal, por todo mundo aí que já conhece o trabalho da Box, do Future Lab, que teve a oportunidade também de, de conhecer um pouquinho mais da gente. Estamos por aqui de braços abertos para discutir, pensar e construir futuros. Obrigado. Valeu, querido. The Future Laboratory team, thank you so much, Rod. Thank you, it's a pleasure. Anne, Lu, Valeu demais, grande parceria, box, time, demais. Obrigada, gente, a todos que estavam aqui, foi demais. Muito obrigada por, pela presença e stay in touch. Queremos muito falar com vocês, vamos nos conectar e vamos ampliar essa rede da LCN Global aí, que vai ser demais. Um beijo, boa tarde para todo mundo, ah, gente. Vai.